Hello friends, I am Shaji Madalagam. We have a lot of documentary documentary film. We have a lot of documentary Spectacular Shawl. We have a lot of documentary film. We have a release of this film. We have a Megastar Mamuka. We have official Facebook page. We have a lot of friends. We have a lot I am not sure if you are a fan of the face of the Indian cinema, simplicity, great personality, great actor. I am not sure if you are a fan of this video is very important. In India, we have a lot of people who are breaking the law. We have a lot of people who are breaking the law. We have a lot of people who are breaking the law. We have a lot of people who are breaking the law. We have a lot of people who are breaking the law. We have a lot of then our perfection and our quality and no longer any other summary to the other ball than a cartilage provision we know the Sanjari Lang Matula Yatra carry photographers like a palic and a Maja the Glum normally we deliver in the other ball than everybody informative at like carrying over in a documentary film on a spectacular shoulder other one than a documentary film protect parents every video look at the like what he can kill them the ball at the number of the other more look at the other man is like an end on a card a card to privacy come up I like and a Maja the glee we will have a सही व्यवस्था के लिए अधक क्या ये वीडियो इंडे ट्रेलर इनके रिलीज़ है इधर ना हमारा प्रिय पटा नाटने आया टो विनो तो हम सान हैं अधिक लियो रे संदर्भ शोले का इरिंदे नहीं इरिंदो नाने टोंग उड़ते ले सामी उड़ते जेदरे वीडियो ने दे अधिक पिली मधल मलक पारो रे वाला दे ये वीडियो ले रिबांडे जेद रुलान प्रत्येक चीज़ बीटी ने अड़ते वाला वाने मेगले गुड़िया ने आधे घंटे तो ने नल्लेरी वीडियो चाहिए ना कोरेयन नाला इट वाला इंडिया आग्रह है इतनो एक बाढ़ वीडियो ले अदर पिली मालिक बारा ने चाहिए इधर टंडे अदर वेत्तस संगला इट वाला वीडियो ला ने चाहिए इधर Peri video, satu orang itu lama post production lom, pre production lom, satu orang itu lama ini ada tenen cederi video ni, agak dah seribu dua ratus dua ratus tahun tuan tenen ini dulu video making ni ada tenen jahit itu tenen, ini video ni tenggelar kanan na, orang short ini baru lom, orang bad sami itu tenen ada tu shoot ini diri kena tu, adu video ni tenggelar kanan na, tenen mana sila, international call, tila ni ada ini video ni, ini dah kiri kena tu. Apa itu vale? Betis tenggal itu lah. Orang ribuan video lalu, nama kita channel ni. Apa nama channel? Idu beri m subscribe je. Atas suruh tegal orang ni subscribe je. Dite bell icon bersih itu all good kan? Ini itu vale. Betis tenggal itu lah. Video lalu nengal ke notification ni dite lebih kena eri. Atu vale tena sahaja ni video vale lah. Nama ini video ke perasan ni length good dite lalu. Apa video nengal mulu ni dite lalu nengal kanam. Orang ribuan ada lah visuals ini video lalu. Apa ni arthur pernah vale tena kat lalu ceri ji lalu beli ji lalu citra salam orang lalu. Semua ni nengal lalu ni dite lalu capture dite lalu. Nengalal lawering anda, nengalal vala perta bi praying lera agak perhati nam, atau balatane video like ya nam, atau balatane nengalal friends ni ke video share ya nam, apunam ke video ana.
ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് ലോകത്തിന് സമർപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ വനത്തിൽ നിന്നാകും പകർത്താൻ കഴിയുക എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന എൻ്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തികൾക്ക് കെട്ടിപ്പൊക്കലുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സാംശീകരിക്കാനാവാത്ത ഒഴുക്കും താളവുമുണ്ട് വനത്തിനും വനജീവിതത്തിനും പാറി വീഴുന്ന ഒരു കരിയിലയ്ക്ക് പോലും മനുഷ്യനെ ഭ്രമിപ്പിക്കാനാകുന്ന സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് കാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക കാടുകളിലും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലും ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് അമ്പരപ്പിച്ച നിരവധി യാത്രകൾ പക്ഷെ ഈ യാത്രകളിൽ എന്നെ ഇപ്പോഴും ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യാത്ര അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ ഷോളയാർ മഴക്കാടുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മഴക്കാടുകൾ താണ്ടിയുള്ള യാത്രയുടെ ആകത്തുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എൺപത് കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന പാത കടന്നുപോകുന്ന മനോഹരമായ ഭൂമിയിലൂടെ രണ്ടു വർഷത്തോളമെടുത്ത് ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രകൾ മഞ്ഞും മഴയും വെയിലും വനത്തിന് നൽകുന്ന നിറച്ചാർത്തുകളെ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ചിലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളുടെ നേർപകർപ്പുകളാണിത് അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ യാത്ര കേരളത്തിൻ്റെ നയാഗ്ര എന്ന് സഞ്ചാരികൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം അതിരപ്പള്ളിയിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് മീറ്റർ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ജലവിസ്മയം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവുമധികം വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടിയാണത് കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ജലപാതം മഴക്കാടുകളുടെ രൗദ്രഭാവം മുഴുവനാവാഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിരപ്പിള്ളി ജലപാതത്തിന് അധികം അകലെയല്ലാതെയാണ് ചാർപ്പക്കുത്ത് എന്ന് തദ്ദേശീയർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടം ജലഗണങ്ങൾ കൊണ്ട് സഞ്ചാരികളെ കുളിപ്പിച്ചാണ് ചാർപ്പ അവരെ മടക്കുക വനം വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വനത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഒരു കാരണവശാലും പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഭക്ഷണ മാലിന്യങ്ങളോ കാട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ആ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിലാണ് വാഴച്ചാൽ നിബിഡ വനത്തിനിടയിലൂടെ പാറക്കെട്ടുകളിൽ തട്ടിയാണ് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം മനം കവരുന്നത് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും പിന്നിടുന്നതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് ഏതാണ്ട് ഒഴിയുകയാണ് സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ഒഴിച്ചാൽ ശാന്തഗംഭീരമായ കാടകമാണ് പിന്നീട് ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശാസ്ത്രലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പുഴയോരക്കാടുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയായ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളെ കാണപ്പെടുന്ന വനമേഖല കൂടിയാണിത് വേഴാമ്പലുകളുടെ പ്രധാന ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഈ മഴക്കാടുകൾ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകൾക്ക് പുറമെ പാണ്ടൻ വേഴാമ്പൽ 
കോഴി വേഴാമ്പൽ നാട്ടുവേഴാമ്പൽ എന്നിവയെയും ഒരുമിച്ചു കാണപ്പെടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ വനമേഖലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രാചീന ഗോത്ര വിഭാഗമായ കാടർ സമുദായം വാഴച്ചാൽ വനമേഖലയിലും താമസിക്കുന്നുണ്ട് വനയാത്രകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത മനം മയക്കുന്ന സൗന്ദര്യ കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ ചില അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ കൂടിയാണ് കാടിൻ്റെ നിശബ്ദതയെ ഭഞ്ജിക്കാതെ ഓരോ ഇലയനക്കങ്ങൾക്കും ചെവി കൊടുത്തു പോകാൻ നാം പഠിച്ചാൽ പ്രകൃതിയെ നാം അറിഞ്ഞു എന്നാണർത്ഥം കാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ജീവികളെയും ബഹുമാനിക്കുക കാട് അവരുടേതാണ് അറിയുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നായി തുറന്നുവെച്ച് പ്രകൃതി അതിൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അസുലഭമായ കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നും കാട്ടിൽ നാം കണ്ടെത്തുകയല്ല കാട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിലേക്ക് കാഴ്ചകൾ ഓരോന്നും എത്തിക്കുകയാണ് വാഴച്ചാലിൽ നിന്നും എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലുകളുടെ പ്രണയവും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും അത്തരമൊരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇപ്പോൾ വാഴച്ചാലിലെ ബ്രിട്ടീഷ് പാലവും കടന്ന് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കൊമ്പു കോർക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരുടെ വികൃതി കാട്ടിൽ കാണുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് അലസമായി ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനായി ഒരു കാട്ടുകൊമ്പൻ അവനെ അലോസരപ്പെടുത്താതെ വേണം നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുവാൻ ഇവരെയൊക്കെ കാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ മനസ്സിന് കുളിർമയുള്ള കാര്യമാണ് കാട് ഓരോ കാഴ്ചകൾക്കും പ്രത്യേകം ചന്തം ചാർത്തുന്നുണ്ട് ചെളിയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കൊമ്പന്മാർ കാട്ടിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നത് കാണാം വല നെയ്ത് ഇരകാത്തു കിടക്കുന്ന ഈ ചിലന്തി തിടുക്കങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത കാടിനെ തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഭക്ഷണം തേടുന്ന മലയെണ്ണാന്റെ കാഴ്ചയാണിത് എത്ര സൂക്ഷ്മമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ചലനങ്ങളെന്ന് ഈ മലയെണ്ണാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഈ സൂക്ഷ്മത തന്നെയാണ് കാടകത്തെ മനുഷ്യജീവിതങ്ങൾക്കും
അനാവശ്യ ബഹളങ്ങളാൽ കാടിൻ്റെ ശാന്തതയെ ഭഞ്ചിക്കാത്തവരാണ് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ അന്നത്തിന് വക തേടുന്ന അവരിലുമുണ്ട് കാടിൻ്റെ ശാന്തതയുടെ നേർചിത്രങ്ങൾ യാത്ര ഇപ്പോൾ ആനക്കയത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു വലിയൊരു ആനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ അസുലഭമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ആനക്കയത്തേക്ക് നമ്മെ വരവേൽക്കുന്നത് ഇത്ര വലിയൊരു ആനക്കൂട്ടം സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കാട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തു നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനാകില്ല നീണ്ട പാത മുറിച്ചു കടന്ന് ആനക്കൂട്ടം അലസമായി പുഴയിലേക്ക് പോകുകയാണ് അസുലഭമായ കാഴ്ചകൾ കാട് മുന്നിലേക്കിടുകയാണ് കാട് വന്യജീവികളുടേതാണ് ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത വിധം വേണം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാടുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂട്ടമായി ബൈക്കുകളിൽ പോകാതിരിക്കുക വന്യജീവികൾക്ക് അലോസരമാകുന്ന പാട്ടുകൾ എക്സ്ട്രാ സൈലൻസർ എന്നിവ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാടിനോടുള്ള ബഹുമാനമുണ്ടായാൽ തന്നെ കാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കും ഏതൊരു വന്യജീവിയുടെയും അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുവാൻ പാടില്ല പരമാവധി ദൂരം പാലിച്ചു വേണം ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ചെയ്യുവാൻ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് പാലിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് വന്യജീവികൾ പേടിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന് നേരെ തിരിയുന്നത് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും അവരെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം വനാന്തരത്തിൽ വർണം വാരി വിതറിയ പോലെ വർണശബളമായ ചിത്രശലഭ കാഴ്ചകൾ ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി മരച്ചില്ലകളിൽ ഓടി നടക്കുന്ന മലയെണ്ണാനയും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കാടിനെ അറിഞ്ഞ് കാട്ടിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രെയിംസ് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഒന്നിനെയും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഏത് സമയത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാറുള്ളത് എന്ന് ഇത് കാടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ വന്യജീവികളെ കാണണമെന്നില്ല കാടിനെ അറിഞ്ഞു വേണം യാത്ര ചെയ്യുവാൻ നിരീക്ഷണം ക്ഷമ സമർപ്പണം കഠിനാധ്വാനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു തരത്തിലും വന്യജീവികൾക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാതെ നടന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫ്രെയിംസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ജീവിത രീതി എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ തേരട്ട നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറച്ച് അവരെ പോകുവാൻ അനുവദിക്കുക ഓർക്കുക അവരുടെ കാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര കാട്ടിലെ ജോലിക്ക് പോയ ശേഷം അവരുടെ ഊരുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നമുക്ക് കാണാം ടാറ്റാ ടീ കമ്പനിക്ക് മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും വാൽപ്പാറയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് തേയില കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഈ റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് മീൻ പിടിക്കാൻ ചങ്ങാടത്തിൽ പോകുന്നവരെയും നമുക്ക് കാണാം കാടിൻ്റെ മക്കളായ ആദിവാസികൾ കാട്ടിലെ ജോലിക്ക് ശേഷം അവരുടെ ഊരുകളിൽ പോകുന്ന കാഴ്ചയാണിത് കാട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതും കാടറിഞ്ഞ കാടിൻ്റെ മക്കളാണ് പല വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആദിവാസി സമുദായങ്ങൾ മുതുവാന്മാർ കാടന്മാർ മലയന്മാർ മന്നാന്മാർ ഈ കാടുകളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പുരാതന ഗോത്രവർഗമായ മുതുവാന്മാരാണ് മറ്റ് ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളെക്കാൾ ജാതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും എൻ്റെ യാത്ര മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് ഈ മഴക്കാടുകളിലൂടെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ മഴ കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ മഴ നനഞ്ഞു പോകുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മഴ കൊണ്ട് മഴക്കാട്ടിലൂടെ ബുള്ളറ്റിലുള്ള യാത്രാനുഭവം പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് മഴക്കാടുകളിലൂടെയുള്ള കാടിൻ്റെ പല കാഴ്ചകൾ പല ഭാവങ്ങൾ ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു കാട്ടിലെ മഴയ്ക്ക് പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമാണ് കാട്ടിലെ മഴയത്ത് വന്യജീവികൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് മഴ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്ന മ്ലാവിനെ നമുക്കിവിടെ കാണാം കാട്ടാനകൾ കടന്നുപോയതിൻ്റെ സൂചനകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനാകും
മരക്കൊമ്പിൽ നിന്നും കൊമ്പുകളിലേക്ക് ചാടുന്ന കരിങ്കുരങ്ങന്മാരുടെ സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് മഴ ഇപ്പോൾ ശമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നവോന്മേഷത്തിൽ വനമാകെ ഉലഞ്ഞുണർന്നിരിക്കുന്നു മരക്കൊമ്പുകളിൽ നിന്നും ചാടി മറയുന്ന കരിങ്കുരങ്ങുകളെയും വേഴാമ്പൽ കുടുംബത്തെയും പകർത്തി യാത്ര തുടരുകയാണ് ഒരു ചെറു മഴ മതി കാടാകെ പച്ച പുതയ്ക്കാൻ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ വഴിയിലാകെ കോടമഞ്ഞു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കോടമഞ്ഞിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനപ്പുറത്ത് കാടിന്റെ മുഴുവൻ സൗന്ദര്യവും ആവാഹിച്ച് ഒരു ഒറ്റയാൻ കൺമുന്നിൽ ഭാവഭേദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അലസനായി അവൻ മുന്നിൽ നിന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയമാണ് കാട് പഠിപ്പിച്ച ശാന്തതയാണ് ഇവിടെ നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ട പാഠം ഓരോ മൃഗത്തിനും ബഹുമാന്യമായ ഒരകലം നാം നൽകണം കാട് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് കാഴ്ചകൾക്കായി കടന്നു കയറുന്ന നാം അവരുടെ വിഹാരങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകരുത് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനെന്ന വണ്ണം ഇങ്ങനെ ചിലർ ഇടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ തിടുക്കം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ഒന്നും നേടാനില്ലെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊമ്പൻ വഴി മാറിയിരിക്കുന്നു മുമ്പോട്ടു പോകാൻ കാടിന്റെ അനുവാദമാണത് ഷോളയാർ കാട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വനമേഖലയാണ് ഷോളയാർ കാടിന്റെ ഭംഗി എത്ര ആസ്വദിച്ചാലും മതിയാകില്ല ഷോളയാറിലെ കാട്ടുപൂക്കൾക്കുമുണ്ട് കാടിന്റെ വശ്യഭംഗി ഷോളയാർ കാടുകൾ മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുമ്പോൾ കാടിന്റെ ഭംഗി എത്ര കൂടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് പല യാത്രകളിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മലയെണ്ണാൻ മരത്തിൽ ഭക്ഷണം തേടുന്നതും പുറകിൽ മഞ്ഞു പരക്കുന്നതും കാണാം മരങ്ങളെ തഴുകി മഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ പകർത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തൊരു രസമാണ് അത് കാണാൻ എത്ര മനോഹരമാണ് നമ്മുടെ മഴക്കാടുകൾ എനിക്കെത്ര വർണ്ണിച്ചാലും ഷോളയാർ കാടുകളോടുള്ള ഇഷ്ടം മതിയാകില്ല അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മഞ്ഞു വീണു കിടക്കുന്ന റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്രകളും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്
ഷോളയാർക്കാട് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യവുമായി മുന്നിൽ നിറയുകയാണ് ഇതിനിടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന അതീവ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളും ദർശനം നൽകി മഴയിൽ നനഞ്ഞ് ആദ്യ മഴയുടെ കുളിരുകളിലാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പാറയിൽ തട്ടി വീഴുന്ന ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികളെയും വൺ എയ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷനിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ മറന്നില്ല ചില ഫ്രെയിമുകൾ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മനസ്സിൽ വരും നമ്മളിപ്പോൾ ലോവർ ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അലസമായി നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരൊറ്റയാൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരവേൽക്കുന്നത് നിരവധി തവണ ആനക്കൂട്ടങ്ങളെ മതിയാവോളം പകർത്തി ഒരിടമാണിത് കാട്ടാനക്കുട്ടി പാൽ കുടിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാട്ടിൽ നല്ല ക്ഷമയും നിരീക്ഷണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോവർ ഷോളയാറിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരം മീറ്ററോളം ഉയരത്തിലാണ് മലക്കപ്പാറ മലക്കപ്പാറ എത്തുന്നതോടെ വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലകൾ തുടങ്ങുകയാണ് പച്ച വിരിച്ച തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പാടികളും കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കോടമഞ്ഞിൽ പുതഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഈ അതിർത്തി ഗ്രാമം കാടും നാടും മനോഹരമായി കണ്ണി ചേരുന്നൊരിടമാണ് മലക്കപ്പാറ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കച്ചവട ബുദ്ധിയാണ് വനമേഖല വെട്ടിത്തെളിച്ച് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത് എത്ര ആയിരത്താണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഛേദം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനാകുക മരത്തിൽ നിന്നും തേയിലത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന മയിലിൻ്റെ ദൃശ്യം സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷനിൽ പകർത്താനായതിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്
തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാട്ടുപോത്തിന്റെ കാഴ്ചകളും നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും ഇടതൂർന്ന കാടുകളിലൂടെ കടന്നുവന്ന് മലക്കപ്പാറയിലെത്തുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും അത്തരം തിരിച്ചറിവുകളാണ് ഓരോ യാത്രയിൽ നിന്നും നാം ആർജിക്കേണ്ടത് ഏകാന്തമായൊരു ധ്യാനം പോലെയാണ് എനിക്ക് യാത്രകൾ കാടിൻ്റെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ചെവി കൊടുക്കുമ്പോൾ കാടിൻ്റെ മനസ്സ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ അനാവൃതമാകും കാട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ കാട് പറയുന്നത് കരളുകൊണ്ട് കേൾക്കാനാകണം നമുക്ക് മറക്കാനാകാത്ത ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഈ മഴക്കാടുകൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ തട്ടി ചിത്രീകരിച്ച കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ് ഈ കാടും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നാടുള്ളൂ നാടുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെയുള്ളൂ അതിരെ പിള്ളി മുതൽ മലക്കപ്പാറ വരെയുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഞാനിത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ എടുത്തൊരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ വ